Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wisata halal menjadi tren baru dengan potensi luar biasa untuk menggerakkan perekonomian Saya optimis kota Malang memiliki kapasitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangkap potensi wisata halal Malang Halal telah diintegrasikan dalam RPJMD 2018-2023 sebagai refleksi komitmen menuju the future of Malang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka di dalam Undang-Undang itu yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam di mana produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dasar hukum produk halal secara otomatis pasti harus mengacu pada satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, itu adalah dasar dari ilmu agama, kemudian dasar negara adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta kerja e, di dalam produk halal pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu di undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang sertifikasi halal jadi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib hukumnya bersertifikat halal oleh karena itu semua produk yang tadi disebutkan di pasal 1 undang-undang nomor 33 tahun 2014 wajib hukumnya harus bersertifikat halal ada catatan di pasal 26 pelaku usaha yang memang memproduksi barang yang non halal itu tidak diwajibkan sertifikat halal jadi Halal itu adalah fairness atau jujur. Mana yang halal, mana yang haram itu jelas. Jadi yang halal harus bersertifikat halal, kalau yang haram harus ditulisi non-halal. Jadi tidak ada kewajiban bagi produk yang non-halal untuk bersertifikat halal. Ya. Di dalam proses sertifikasi halal, khususnya ini khususnya adalah para pelaku usaha mikro dan kecil itu disyaratkan sebelum proses sertifikasi mereka harus melakukan self declare atau ikrar halal atau pernyataan halal dari pelaku usaha tersebut khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil oleh karena itu di dalam proses ini itu saya selaku penemu hak cipta yang saya sebut ciptaan ini bernama sistem penjaminan mutu halal internal bisa dipakai untuk membantu para UMK melakukan sertifikasi halal dengan cara self declare atau ikrar halal ikrar halal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengikuti sistem penjaminan mutu hal internal yang disebut dengan OSDAT. Jadi OSDAT itu adalah O, S, Sistem, D, D, kemudian A, Audit atau Monitoring atau Verifikasi atau Verifikasi, kemudian tidak lanjut. Jadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2021 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk pelaku usaha mikro dan kecil 
untuk mendapatkan sertifikat halal maka harus melakukan self declare atau pernyataan pelaku usaha kemudian disampaikan kepada BPJPH atau kemenang setempat dan dituliskan kepada MUI MUI akan mengeluarkan fatwa halal dasarnya adalah ikrar halal dari situlah nanti kemudian UMK akan mendapatkan sertifikat halal secara eksternal dari negara sedangkan yang dari internal yang disebut dengan sistem penjamin modal internal adalah ikrar halal caranya adalah para peserta nanti UMK akan mengisi tiga borang yang pertama adalah borang bahan bahan harus diisi bahan apa yang terkandung di dalam makan minum itu kemudian yang kedua prosesnya yang ketiga adalah ikrar halal kalau semua bahan semua proses itu tidak ada mengandung bahan-bahan yang non halal maka akan mendapatkan ikrar halal dari sistem yang saya ciptakan yang disebut dengan sistem penjaminan mutu halal internal karena sertifikasi halal adalah hukumnya wajib maka semua pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 maka mereka akan memproses sertifikat halal dan akan mendapatkan sertifikasi halal saya yakin bahwa dengan mendapatkan sertifikasi halal pasti mereka akan mempunyai daya saing yang kuat khususnya di kota Malang karena sekarang zaman sekarang ini banyak orang banyak keluarga yang selalu menanyakan apakah makanan ini apakah wisata ini halal atau tidak jadi sudah menjadi budaya di masyarakat kita khususnya kota Malang bahwa masyarakat ini sangat kritis kalau mau masuk warung, mau masuk wisata kuliner, mau masuk wisata apapun, pasti menanyakan apakah ini halal. Oleh karena itu, yang pertama, manfaatnya pasti akan menjadikan daya saing yang luar biasa. Ya, Orang akan berbondong-bondong kalau kita sudah bersertifikat halal. Yang kedua, pasti mendapatkan keberkahan. Karena orang makan barang yang halal sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka darah-darahnya akan teraliri oleh makanan-makanan yang halal dan pasti itu menjadi barokah orang itu hidupnya akan menjadi tenang hidupnya akan menjadi bahagia sebaliknya kalau orang jualan tanpa sertifikat halal dan melakukan kebohongan bahwa makanan minuman itu adalah haram tetapi mengatakan halal maka dia berdosa secara beruntun dimakan orang, dimakan cucunya dan seterusnya akhirnya darahnya adalah dikotori darah, -darah haram artinya bahwa dengan bersertifikat halal, maka daya saing secara doyo dan patin akan semakin baik dan semakin benar. Mengenai sertifikasi halal ini, sebetulnya bukan eksklusifme untuk kaum muslim. Tetapi ini memperjelas, membuat jelas beda mana yang haram, mana yang halal. Jadi fairness, orang yang makan barang haram silahkan. Ini tidak dilarang. Jadi ada jaminan, makanya namanya undang-undang jaminan produk bahwa orang muslim dijamin kalau makan sesuatu itu adalah halal. Sedangkan non muslim silahkan makan makanan yang non halal, itu fairness. Jadi nanti ada suatu pasar, misalnya ada suatu pasar, ada orang jualan babi. Nah yang sebagian jualan yang halal semua, maka babinya hanya tempatnya aja agak tersendiri tetapi boleh di situ. Dan orang tahu ini ada jualannya adalah jualan barang daging yang non halal, yang ini adalah halal. Jadi ada jaminan orang muslim bahwa yang dibeli itu adalah halal. Jaminan orang non muslim bahwa yang dibeli itu bisa halal dan non halal. Jadi fair. Budaya halal harus ditumbuhkan. Standarisasi destinasi, kuliner, dan produk halal lainnya menjadi sebuah kebutuhan melahirkan daya saing daerah. Maka dari itu, pemerintah Kota Malang mengajak seluruh pelaku industri pariwisata dan usaha pendukungnya untuk secara aktif menguatkan mutu produk halal di Kota Malang. Insya Allah, dengan energi pentahelik, wisata dan produk halal akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Kota Malang. Semua ini kita lakukan untuk mendorong bagaimana satu bahwa kita hidup ini bukan selamanya maka 
kehati-hatian menjadi keharusan kita semua. Karena apa yang kita miliki kelak ingat akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk ya, kita mengajak kebaikan halal jangan e, diartikan itu khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Tapi ketika sudah halal ya, bagaimana prosesnya? Halal antoyiba itu adalah ada nilai higienitasnya. Proses menuju bagaimana supaya kita sehat. Nilai kesehatannya insya Allah terjaga, keamanan juga terjaga. Itulah yang menjadi komitmen Kota Malang sehingga mencanangkan dalam RPJMD-nya 2018-2023 menjadi destinasi wisata halal. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan kita semua dan kelak mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika kita dipanggilnya. Makasih, mohon dukungan semuanya. Hiksahilik menjadi kekuatan kita untuk pemberdayaan ekonomi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.